欢迎来到《风华绝代》，我是只分享好故事的佳楠。感谢您的观看与订阅。有“台剧女神”之称的李艳，自去年八月泡仔生杀青后，便投入自创保养品事业。如今暌违一年，终于要重返荧幕前。此前，她斥资五十多万举办庆生会及自创保养品牌克丽诗黛两周年庆粉丝见面活动。何如云、林文艺、林佑星以及怀孕五个多月的李亮锦等艺人好友都到场共襄盛举。他透露，品牌成立第一个月，自己投资的二百五十万就已经回本，两年后业绩更是成长百分之二百，月营业额突破八百万元，换算年营收已逼近亿元。被问到是否觉得经营保养品牌比拍戏好赚，他笑说：“拍戏还算是收入丰沛的工作了。”去年暑假，他拍完三立八点档《泡仔生》后，全心投入朝九晚六的职场生活，坦言自己喜欢借由拍戏传递正能量。杀青后也有戏约，但暂时想专心经营副业。虽然品牌每月业绩近千万，但他认为还可以更好。这种好未必是销售数字，而是想要做一个很温暖又有个性的品牌。之后，他投入拍摄《天之娇女》的接档戏《一家团圆》，并晒出该剧角色的造型，让网友惊呼“有宋慧乔的感觉”。而演员阵容一亮出来，也让人十分惊喜。近日，李艳更是直接剧透，晒出和陈冠霖的深情壁咚照，看起来犹如偶像剧一样唯美。两人已是十年来第六度配对演出，曾被戏封是“生生世世万年情侣”。网友曾向陈冠霖提问：“再合作会不会腻？”他认为这就是工作，没有腻不腻的。李艳则爆料，日前江宏恩跟夏雨欣拍床戏，陈冠霖在旁看了好羡慕，调侃他十年来只跟自己搭档过床戏。当时拍完《泡仔生》时，自己曾跟对方说：“江湖再见。”没想到这次档戏又成情侣，陈冠霖也笑说是孽缘。这次在戏中有一场粉红泡泡的壁咚剧情，要演得很害羞。这场戏拍完后，听到工作人员说两人加起来都要一百岁了，还装害羞。李艳表示，年龄再大再熟也会害羞，像上一档有激情吻戏，亲到嘴唇都破了，现在看到画面还是会害羞。陈冠霖在两年前跌倒后摔伤额头，导致视神经受损。后来经过一段时间的休养，情况有所好转，但两眼视神经至今留下后遗症，经常模糊一片。祸不单行，今年年初他在台南拍一家团圆时，飞车戏需要让车子漏油起火，工作人员撒木屑止滑，没料到木屑弹飞到他的右眼，很多人以为他眨眼是在传情。其实是因为眼睛不舒服，有异物感。对于李艳饰演的热情护理师，荣华自己饰演的高冷总裁，他说：“正常男人都会喜欢制服诱惑，并表示都喜欢，都没试过。有些事想想就好，也要双方配合。”也坦言太太没有办过。李艳则爆料，她对白领丽人也很有兴趣。之前某档戏我穿套装，是那种 A 字窄裙。他就很有感觉的样子。泡仔生杀青后，李艳百分之百投入营运，回归全职执行长工作。从没在外上过班的他，觉得当上班族蛮有趣的，最爱跟员工讨论午餐吃什么，经常时间到了还舍不得下班。他现在是朝九晚五的上班族，但回到家继续抱着计算机工作到凌晨三点。去年母亲节、周年庆及双十一档期，在他亲自操刀下，公司业绩翻红，平均每个月的营业额高达八百万。他认为，除了业绩之外，品牌其实长期关注公益团体，帮助弱势团体，回馈社会。事业得意的他也被关心情势，但他坦言自己过着全职上班族的生活，很难认识新的对象，完全没有感情生活，也不可能有上班族来追自己。近日，他在受访时自曝，年轻时为了打工赚钱扛家计，经常一颗馒头从早上吃到下班都还没吃完。小时候因为家里经济状况不好，父母又离异
，自己和妈妈、姐姐及弟弟一起同住，为了扛起家计，四处打工赚钱，身体因此留下病根，如今一整年都在吃药。高中一毕业，他就到阿姨的公司上班，每天从上午八点上到下午六点，下班后又到超市上班到凌晨十二点。那时的他非常苦，非常累，非常饿。但为了养弟弟及付房租，他只好咬牙撑下去。回想起刚出社会的第一年，为了给弟弟交营养午餐费六百二十元，他们母女三人将身上所有的钱和角落里的零钱全拿出来，才堪堪凑齐一把零碎的钱。由于不忍心弟弟带零钱到学校，担心弟弟被同学嘲笑，他还特地到杂货店换成百元钞。不过也因为如此，姐弟感情很好。每年父亲节，弟弟还会传讯给他，因为他认定是姐姐将自己拉扯大的。李艳也曾有过一段失败的婚姻。二零一三年，她因为到彰化拍戏而认识前夫谢殿林，两人交往三个月就闪婚。回顾过去，包括立委林维洲、行政院政务委员林万益、时代力量前主席徐永明等人的婚姻状态。都因财产申报曝光，就连李艳密婚彰化县议长谢典林的消息也是因此被发现。婚后，她还公开帮议员老公站台拉票，但两人的婚姻最终草草收场。二零一九年四月，李艳被爆出和男星赵俊亚同游巴厘岛，已进展到见过双方家长。不过，李艳和前夫谢典林自离婚后就一直都没联络。但谢典林得知她和赵俊亚的恋情后，曾主动打电话问候：“交男朋友了，男生对你好不好？”他当时表示：“这是一种祝福，也是关心。”然而最近，李艳首度痛诉分手议长伤人秘辛，直呼“我不快乐”。他在受访时谈及过去那段备受众人瞩目的婚姻，称：“婚姻没有问题，没有第三者，纯粹是因为我个人，我觉得我不适应那样的生活。”而且那也不是我想要的生活。去年，李艳和赵君亚分手，恢复单身逾一年。她透露，自己现在天天进公司，做老板比拍戏还忙，加上和与厂商沟通也是以电话沟通居多，对象都是有老婆、小孩，要不然都有女朋友，鲜有机会认识新对象。但他直言，只要喜欢，仍不排斥恋情。不过，自认无法承担教养小孩的责任，未来不打算生儿育女，也不考虑再婚。他还强调，生孩子更是自己一辈子没办法做的事，不会在人生规划里出现。虽然他很爱姐姐的小孩，视如己出，但毕竟自己不用教养，自己就是带他们出去玩耍，晚上他们就会回去找妈妈。生小孩要担心的太多了，读书、功课、交友。安全，这些都是他无法承担的，所以如果是要找他结婚的对象，就会拒绝，因为他无法结婚，也很怕看腻一个人，会很麻烦。他也不希望对象是圈内人，不然工作拍来拍去，遇到会尴尬。十年前，他曾开口向当时的男友求婚，这是他人生中唯一主动求婚的对象，没想到却连续两次被拒绝。主要是对方领的是上班族薪水，觉得自己没有足够能力照顾他，希望等能力强大一点再说。这段感情最后因男方说谎，被他抓包偷跑去跟朋友喝酒玩乐，让他过不去心中的坎而宣告破局。多年后，他再回想这件事，坦称是自己太严苛了。接着，他进一步表示，自己在感情中很理性。一旦觉得双方不合适，就会立即抽身，即便再痛苦，都会果决切断关系。毕竟留在那边自己不快乐，对方也会跟着不快乐。而且，其实夫妻俩在生活、教养上的观念都会有落差。即便三十七岁的他已过了适婚年龄，但婚姻在他心中已蒙上阴影。他还说自己很会哄小孩开心，也很喜欢小孩。但被问及未来人生清单上是否还会想要拥有自己的孩子，他则难过的表示：“不会了吧？我觉得好像没机会了。”最后，他强调，现在只希望懂得彼此的人陪伴在身边
，不一定要有什么风花雪月，生活就是稳稳当当，有一个陪伴，这样就好了。对于生日愿望，他说自己没有什么物质欲望。今年的生日愿望已经达成了，收到了弟弟和其女友合送的知名品牌全罩式耳机。此外，他还坦言，从拍戏以来，自己都会将收入投资在房子、车子及家人上。笑称，今年刚为家人把双门跑车换成修旅车，最近有点想帮自己另外购入一辆跑车。但预算会控制在三百万之内。生日当天，他也计划好了要翘班放假，和家人吃一顿热乎乎的饭，跟家人好好相处，培养感情。李艳的人生一半坎坷，一半顺遂，感情生活却始终不如人意。但他仍旧有自己的坚持，有自己的底线和原则。比起最初的冲动闪婚，也是成长不少。他将自己的事业办得风生水起，把爱给了家人，相信不久的将来，他一定会遇到与他志同道合、能过简单平凡生活的另一半。今天的故事就讲到这里了。如果您对本期视频有何感想或建议，门里，如今，这对恩爱夫妻即将迎来结婚一周年，而更令人振奋的是，他们疑似迎来了爱的结晶——龙宝宝。陈茂荣激动的仿佛要飞上天，喜悦之情溢于言表。陈茂荣不仅是李艳旗下品牌的大股东，还是知名露营平台露营风的创办人。昨日，露营风脸书粉丝专业突然发布了一张李艳夫妇在雪地中欢快跳跃的照片，并兴奋地高呼：“满心欢喜，仿佛要飞上天了！快来祝贺我吧！”这一消息立刻引发了网友们的热烈讨论和祝福，纷纷留言道贺：“恭喜老爷，贺喜夫人，心想事成，恭喜！”而李艳夫妇也大方地接受了大家的祝福，喜悦之情溢于言表。李艳作为本土剧当家花旦，曾在八点档《炮仔声》中表现出色，深受观众喜爱。然而，他的成长之路并不平坦，小时候家境贫寒，加上父亲离异，他与母亲、姐姐和弟弟相依为命。为了扛家计，在同龄女孩还在玩乐的年纪，他就已经在忙着打工赚钱了。十八岁高中毕业时，他在阿姨公司上班，下班回家吃个饭，又再到附近超商打工到半夜。一天的上班时间将近十六小时。上节目的时候，他回忆小时候家庭经济状况不好，加上父母离婚，与妈妈、姐姐和弟弟同住的他，为了帮忙扛起家计，刚毕业的第一年，就一个人兼做两份工，先是在阿姨公司上班，从早上八点就在化验室打烊到晚上六点。下班回家吃完饭后，再到附近超商打工到半夜十二点，等于从早工作到半夜。刻苦经历让一旁的主持人惊呼：“怎么可能受得了？”他则无奈表示：“没有办法，因为要讨生活，要养弟弟，还要付房租。”他坦言，刚出社会的一整年，或许是因为不适应，那一整年每天都在吃药。常常一颗馒头从早上捏到下班都还没吃完，吃也胃痛，不吃也胃痛。那一整年很不适应出社会的状态。此外，他回忆起家计不好时，弟弟需要缴营养午餐台币六百二十元，那时母女三人把身上所有零钱拿出来凑，才刚好凑齐。当时他担心弟弟抓着一把零钱到学校被同学笑。还特地到楼下杂货店帮忙换成百超。幸运的是，他的弟弟非常懂事，是那种父亲节会传简讯给他的人。因为在弟弟的定义里，姐姐是拉着自己长大的人，等弟弟成年后，也会帮忙赚钱，家里经济状况这才渐渐好转。对于李艳来说，纵然过去有过坎坷，如今也算苦尽甘来。若是不能在感情中求得避风港，
在事业上有所成就，也不失为一件好事。除了事业，李燕的感情生活也不是一帆风顺的。她在和彰化县议长谢点林离婚后，因与赵俊亚同游巴厘岛而被曝光恋情，并且已经进展到见过双方家长的地步。前夫谢点林得知她和赵俊亚的恋情后，曾主动打电话问候她，交男朋友了，男生对她好不好？对此，她表示，这是种祝福，也是关心。李燕和谢点林两人因拍戏而认识的，两人交往三个月后就决定闪婚。婚后，李燕还公开帮议员老公站台拉票，但这段婚姻仅维持了十八个月就结束了。两人自离婚后。就一直都没有联络。他曾透露，自己很会哄小孩，也很喜欢小孩，但被问到未来人生清单上是否还会想要拥有自己的孩子时，他却难过的表示：“不会了吧？觉得自己好像没机会了。”最后，他还强调，现在只希望懂得彼此的人陪伴在身边，不一定要有什么风花雪月。生活就是稳稳当当，有一个陪伴，这样就好了。他本以为赵俊亚会是自己要找的人，在一起后，对方发新书时，他还曾穿上情侣装现身立体，并表示自己预购了很多本书，将会送给弱势团体做公益。然而，他们的感情并没有维持多久，两人才交往一年多，就传出了分手的消息。此前，李燕的社交平台上频繁更新有关感情动态的贴文，就有网友猜测，她是在感情上出了状况。对此，李燕也大方坦诚，自己已经和赵俊亚分手。经纪公司则表示，李燕那段时间是在忙拍影视剧《泡仔生》，由于是主要角色，所以戏份相当的多。两人分手后。李燕到了拍摄现场，身旁朋友和经纪人都没有看出异样，因为她就是这样一个很敬业、公私分明的人。至于和赵俊亚分手的原因，公司回应道：“李燕愿意承认分手，已经是很大的限度了。是谁提出的分手，也不是那么重要，真的是因为个性相处不适合。”但硬要问到底为了什么不合，就太伤人了。赵俊亚在访问时也透露，现在对结婚这件事已经没有那么想了，反正强求没有结果，一切看缘分，相处开心才是最重要的。经历了两段不幸的爱情后，李燕的感情生活还是备受粉丝关注。当她在社交平台上晒出依偎一名男子的合照。照片中，他穿着绿色短袖，亲密勾着一名男子。男子身穿灰色短袖，高出李燕半个头，看起来正在专心阅读。而李燕将头轻靠在男子肩膀，小鸟依人的画面看起来幸福感十足。他还配文“新男友”三字，这立刻吸引了粉丝的注意。他们留言频频询问道：“真的吗？”不过。后来证实，其实该名男子是李燕的侄子，疼爱小孩的他，经常在社群平台晒娃。如今大侄子已经比他高出了半个头，网友也纷纷反应过来，笑说：“骗谁呀？是大侄子，大家都知道他是你的谁？或许是因为感情的不顺利，李燕将重心放在了事业上。”出道十九年的他，时常接触跟美有关的事物，加上有相关经验的股东协力，这让他决定投入保养品产业。自连续剧《泡仔生》杀青后，他就全心投入创业中。还说，他现在是朝九晚五的上班族，但是回到家还会继续抱着计算机工作到凌晨三点。他希望用一年时间。让品牌衔接上他的期待，再去拍戏。他自创的品牌克利诗带，以价格亲民，看得到效果为品牌宗旨，事必躬亲的李艳。
，每项产品都要自己把关，试用后满意才推出。公司大小事也自己做过，但由于个性太过直率，有次他看到不礼貌的留言，直接请对方不要再来买。这番回文让股东惊吓不已，从此限制了他在粉丝页的回文权限。他回想。自己也曾迷失在贵妇级保养品中，花六千元买保养品，但连擦两瓶却都没半点效果，这让他引以为戒，并认为爱美是长时间的事情。他想做的是有效果，大家都消费得起的。他把营销、包装省下来，成本用在成分上，不要华丽的外表，重要是内在。以前有经纪人帮忙接洽工作。拍戏收工后就能放松休息。现在面对创业，李艳表示，这比当演员还累。当老板需以身作则，不准迟到早退，还得主动出击谈业务合作。在公司忙公事，回家要继续想活动、营销手法、开发新品项等。常常回到家就累倒在沙发上。一开始谈业务。会有点不好意思，也被拒绝过。为了让公司更强壮，他学着对员工放手，要让员工有犯错的机会跟空间，并告诉自己，不能有太多主观意见，要忍住。小时候的李艳，看着妈妈天天提供文包上班，对上班族有着憧憬。上小学时，他还在作文中写下要当企业家的志愿。如今自己创业，好似是缘儿时梦，但他却不这么认为。说要成功了，才算圆梦。升格成为老板娘的他，在出席品牌生日庆暨粉丝见面会，谈到自创品牌时，透露刚创立该品牌时，花了二百五十万元，结果不到一个月就回本了。走到现在，品牌已创立两年。月营业额平均破八百万元，年营业额破亿。虽然副业经营的有声有色，收入超越拍戏，但他表示，自己还是会持续拍好戏给喜爱他的观众看。